எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லெக்ரேஞ்சஸ் மீன் வேல்யூ தீரத்தை பயன்படுத்தி இந்த கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ரோல்ஸ்னா த்ரீ கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அதே லெக்ரேஞ்சஸ் மீன் வேல்யூ தீரம்னா ஜஸ்ட் டூ கண்டிஷன்ஸ் கண்டினியூஸும் டிஃபரன்ஷியபிளும் இருந்தால் போது அதுக்கப்புறம் அதுக்குண்டான கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டு கண்டினியூஸ் செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஒன்ல இருந்து டூ வரைக்கும் எதை கொண்டு வந்து இந்த எஃப்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் டினாமினேட்டர் ஜீரோ வரைக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனால எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் ஆன் க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஒன் கமா டூ இப்போ டிஃபரன்ஷியபிள் வேணும்னா எஃப் டேஸ் எக்ஸ் வேணும் அதனால டிஃபரன்சியேட் பண்ணிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட டிஃபரன்சியேஷன் எஃப் டேஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்ணா ஒன் அந்த மைனஸ் அப்படியே எக்ஸால தான் டிஃபரன்சியேட் பண்றோம் கரெக்டா எக்ஸ் பவர் என் அப்ப எதை எதையா ட்ரீட் பண்ணல அதனால ஒரு தடவை டிஃபரன்சியேட் பண்ண போது எக்ஸ் பவர் என் ஃபார்முலா பவர் கீழே வந்துட்டு அப்புறம் ஒண்ணு கம்மியாயிரு டூ கீழே வந்துட்டு அப்புறம் ஒண்ணு கம்மியாகிறப்ப பவர்ல ஒன் இப்போ ஓபன் இன்டர்வல் அதாவது ஒன்னை தவிர டூ தவிர ஒன்னுக்கு பிட்வீன்ல எதை கொண்டு வந்து இந்த எஃப் டேஸ்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் டினாமினேட்டர் ஜீரோ ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனால இது டிஃபரன்சியபிள் ஆன் ஓபன் இன்டர்வல் ஒன் கமா டூ அதை ரெண்டே எழுதிக்கலாம் எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் ஆன் க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஒன் கமா டூ ஒன்ல இருந்து டூ வரைக்கும் அடுத்தது எஃப் இஸ் டிஃபரன்சியபிள் ஆன் ஓபன் இன்டர்வல் ஒன் கமா டூ அப்போ அந்த ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு இமீடியட்டா அந்த மீன் வேல்யூ தீரத்துடைய ஃபார்முலாக்கு போயிடலாம் தேர் எக்ஸிஸ்ட் அட்லீஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் சி பிலாங்ஸ் டு ஓப்பன் இன்டர்வல் ஒன் கமா டூ சச் தட் எஃப் டேஸ் சி ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ இங்கே இதுதான் ஏ இதுதான் பி எனக்கு ஒரு இன்டர்வல்ல அந்த இனிஷியல் ஆக்குறது ஏ ஃபைனல் ஆக்குறது பி அப்ப எஃப் ஆஃப் பினா எஃப் ஆஃப் டூ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ ஒன் பை பி மைனஸ் ஏ அதாவது டூ மைனஸ் ஒன் எஃப் டேஸ் சி எஃப் டேஸ் எக்ஸ்னா ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இங்க எஃப் டேஸ் சி அப்ப எக்ஸுக்கு பதில் சி ஒன் மைனஸ் டூ சி ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் டூ எஃப் ஆஃப் டூ அதாவது எக்ஸுக்கு பதிலா டூ டூ மைனஸ் எக்ஸுக்கு பதிலா டூ டூ ஸ்கொயர் பண்ணா ஃபோர் அப்புறம் அந்த மைனஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு பிராக்கெட் இப்ப எஃப் ஆஃப் ஒன் எஃப் ஆஃப் ஒன் எக்ஸுக்கு பதிலா ஒன் மைனஸ் எக்ஸுக்கு பதிலா ஒன் ஒன் ஸ்கொயர் பண்ணா ஒன் தா பை டூ மைனஸ் ஒன்னா ஒன் ஒன் மைனஸ் டூ சி ஈக்வல் டு டூ மைனஸ் ஃபோர்னா மைனஸ் டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ அப்ப மைனஸ் டூ மைனஸ் ஜீரோனா மைனஸ் டூ தான் மைனஸ் டூ பை ஒன் மைனஸ் டூ பிளஸ் ஒன் அங்க போனா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ சி ஈக்வல் டூ அங்க ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் டூ இன்னொரு மைனஸ் ஒன் சேர்றப்போ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் சி ஈக்வல் டு த்ரீ பை டூ த்ரீ பை டூனா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது கண்டிப்பா அந்த சி குண்டான இன்டர்வல் ஓப்பன் இன்டர்வல் ஒன் கமா டூ ஒன் இல்லாம டூ இல்லாம டூக்கு பிட்வீன்ல இருக்கும்னு அப்ப ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது இதுக்கு பிட்வீன்ல இருக்கு அதனால இதுதான் சி வேல்யூ பிகாஸ் இட் பிலாங்ஸ் டு ஒன் கமா டூ அந்த ரெண்டு ரூல் ஒபே பண்ணாலே கண்டிப்பா அதாவது மினிமம் ஒரு வேல்யூவா இது இருக்குது வந்ததே ஒரு வேல்யூ தான் அப்ப செக் பண்ணாம கூட தைரியமா பிலாங்ஸ் டு அந்த அதுக்குண்டான இன்டர்வல் எழுத முடியும்